ఇంతకు ముందర సెషన్ వరకు మనము కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా క్లోజ్ చేసుకున్నాం రైట్ మన సిస్టంలో విండోస్ మిషన్ లో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి ఎట్లా మన సిస్టమ్ లో కోడ్ రాయాలి దానికి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ ఏంటి వాటి డీటెయిల్స్ ఏంటి ఏ టు జెడ్ మొత్తం కాన్ఫిగర్ చేసి మనం పెట్టేసుకున్నాం నెక్స్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే కనుక ఆల్రెడీ మనము మన యొక్క ఏపీఎం సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ఒక్కసారి ఏపీఎం సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాను నేను దాంట్లో ఒక చిన్న బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేయాలన్నమాట దాని కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాం కంటే ఒక చిన్న స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ చంక్ సో దీనికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే కనుక నేను ఐఎమ్ జస్ట్ లాంచింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏపీఎం సర్వర్ అనమాట ఏపీఎం సర్వర్ లాంచ్ చేసి అందులో లాంచ్ అయిన వెంటనే మీకు కనిపించే స్క్రీన్ లో ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి ఓకే ఏపీఎం లోనే ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్న ఆప్షన్ ని పిక్ చేసుకుని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎడిట్ దట్ పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్ లెట్ అస్ సి దట్ నా ఓకే సో so here what i'm doing right now means just one second okay so let's wait for a second and apm studio tho paatu manam ikkada chadukune next concept endi ante ippudu na degara mobile phone unnadi okay and mana company vallu whatsapp ni develop chestunnaru ankonde how to automate that app okay so mana company vallu aa app ni ela automate cheyagalaru that's what the most 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 important thing so ipudu manam automate cheyali ante man daggara app file undali so app file man daggiriki raavadaniki various sources untai anamata various sources lo first source endi ante ganaka developers జెన్కిన్స్ కానీ లేకపోతే వేరే సిఐసిడీస్ లో జాబ్స్ ఉంటా ఉంటాయి ఓకే అవి మనకు ఇప్పుడే మీకు క్లారిటీ రాదండి ఇవి ఎండింగ్ లోకి వచ్చేసరికి మీకు కొంత ఐడియా వస్తుంది వీటి మీద బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మన అప్లికేషన్ ఫైల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయన్న చెప్తున్నా అందులో ఒక సెపరేట్ ఫోల్డర్ లో ఆండ్రాయిడ్ కి ఏపీకే ఫైల్ ఐఓఎస్ కి యాప్ ఫైల్ ఆర్ ఐపిఏ ఫైల్ రెండు ఫైల్స్ ఉంటాయి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వే అండ్ సెకండ్ వే డెవలపర్ విల్ ప్రొవైడ్ ద యాప్ ఫైల్ ఫర్ అస్ డెవలపర్ యాప్ ఫైల్స్ మనకి ఇస్తాడు మూడోది ఏంటి అంటే కనుక బిల్డ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట బిల్డ్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్కి వెళ్ళారే అనుకోండి యాప్ సెంటర్ అంటారు ఐవోఎస్ కు వచ్చేసరికి టెస్ట్ ఫ్లైట్ బిల్స్ అంటారు ఏంటి అంటే మీ డెవలపర్ ఎప్పుడైతే తన యొక్క సోర్స్ కోడ్ ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ చేస్తాడో ఈ యాప్ సెంటర్ లో కంప్లీట్ వర్జన్స్ అన్నయి మనకి లిస్ట్ కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే బాబు ఇప్పుడు దాకా నీ అప్లికేషన్ ఇన్ని వర్జన్స్ ఉన్నాయి నీకు ఏ వర్జన్ కావాలి అఫ్ కోర్స్ దీనికి మనకి డెవలపర్స్ దే నీడ్ టు గివ్ యాక్సెస్ ఓకే వాళ్ళు మనకి యాక్సెస్ ఇస్తేనే వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎయిదర్ ఇన్ అన్ యాప్ సెంటర్ ఆర్ ఎ టెస్ట్ ఫ్లైట్ అంటే నాకు బిల్డ్ కి యాక్సెస్ కావాలి నా ఏపీకే ఫైల్స్ నేనే డైరెక్ట్లీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అన్న సిచ్యువేషన్స్ లో యాప్ సెంటర్ కానీ టెస్ట్ ఫ్లైట్స్ కానీ వీటికి యాక్సెస్ తీసుకుంటాం యూజువల్లీ మనం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కి మనం ప్రిఫర్ చేసేది ఈ లాస్ట్ రెండు వాళ్ళు ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాలో నా బిల్డ్స్ ని మీకు మేనేజ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కి మనం యాక్సెస్ తీసుకుంటాం అనమాట యాప్ సెంటర్ ఏపీకే ఆర్గనైజింగ్ ఓకే ఒక ఇమేజ్ చూపిద్దాం అని మీకు యాప్ సెంటర్ లో అసలు మీకు ఏపీకే ఫైల్స్ లిస్ట్ ఎలా ఉంటది మనం ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది సో నేను జస్ట్ గూగుల్ లోకి వచ్చి ఇదిగో ఇట్లా ఉంటది యాప్ సెంటర్ లో ఇదిగో ఇట్లా ఇండివిజువల్ యాప్స్ ఉంటా ఉంటాయి మీకు యాప్ సెంటర్ లో అండ్ ఇక్కడ ప్రతి యాప్ కి కూడా మీ యొక్క అప్లికేషన్ లోనే వేరియస్ వర్జన్స్ ఉంటా ఉంటాయి అండ్ ఈ వర్జన్స్ లో 
ఓకే ఈ వెర్షన్స్ లో నువ్వు దేన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అన్నది కూడా మనల్ని అడుగుతుంది అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ వెర్షన్స్ మొత్తం ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఓకే యాప్స్ సెంట్ ఏపీకేస్ ఓకే లెటస్ సో ఈ యాప్ సెంటర్ లో లోన ఇది ఇట్లా ఉంటదండి మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో మన అప్లికేషన్ లో ఎన్నైతే వర్షన్స్ ఉంటాయో అన్ని వర్షన్స్ మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ చూపిస్తుంది మనకి ఏదైతే కావాలో మనం దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా ఉంటాం డైరెక్ట్లీ మన లోకల్ మిషన్ లోకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆ ఏపీకే ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట దట్ సెట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఏపీకే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఏపీకే అంటే ఏంటో మనకి తెలియదు విల్ స్టడీ దట్ ఏపీకే బట్ బిఫోర్ దాట్ ఇక్కడ ఏపీఎం సర్వర్ మీకు లాంచ్ అయిన తర్వాత ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్న ఆప్షన్ ఉన్నది ఎడిట్ కాన్ఫిగరేషన్ కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇదిగో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ విండో అన్నది మీకు వస్తుందండి ఈ కాన్ఫిగరేషన్ విండోలో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే కనుక మీ యొక్క సిస్టమ్ లో ఆండ్రాయిడ్ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో ఇన్స్టాల్ చేశారు ఓకే ఐఫోన్ ఆర్ ఎల్స్ ఆండ్రాయిడ్ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్ లోకి ఇన్స్టాల్ చేశారు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జావా ఏ లొకేషన్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ హోల్డర్ వాల్యూ ఉన్నది సి యూజర్స్ సురీన్ యాప్ డేటా లోకల్ ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికే అని ద సిమిలర్ వే జావా హోమ్ కి కూడా సి ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ జావా జేడీకే అని చెప్పేసి ఉన్నాయి ఇంకొక లొకేషన్ కూడా ఉన్నది జస్ట్ వన్ సెట్ యా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటుందంటే మీ సిస్టమ్ లో ఎక్కడైతే ఆండ్రాయిడ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నదో దాని యొక్క పాత్ జావా హోమ్ ఎక్కడైతే ఉన్నదో దాని యొక్క పాత్ ఇవ్వమంటుంది సో ఆండ్రాయిడ్ యొక్క రూట్ పాత్ ఇదే సి యూజర్స్ సురీన్ యాప్ డేటా లోకల్ ఆండ్రాయిడ్ ఎస్డికే ఇందులోకి వచ్చి ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ హియర్ అండ్ ద సేమ్ వే జావా హోమ్ నా దగ్గర సి ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్ జావా జేడీకే ఇది కాపీ చేసి ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ హియర్ సో రెండిటిని కూడా నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేసి స్టే సేవ్ అండ్ రీస్టార్ట్ రీస్టార్ట్ నవ్ అంటాను అది రీస్టార్ట్ అవ్వదు మనమే దాన్ని కిల్ చేయాలి జస్ట్ కిల్ చేసేసాం దట్స్ ఇట్ అయిపోయిందండి సో ఇక్కడ మనం దాంట్లో కూడా కాన్ఫిగరేషన్ చేసేసాం అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏపీకే ఫైల్ అంటే ఏంటి ఏపీకే స్టాండ్స్ ఫర్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ప్యాకేజ్ ఓకే ఎందుకు ఈ ఏపీకే ఫైల్స్ ని వాడతారు అంటే దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్స్ విచ్ వి ఆర్ యూజింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ ఎ విండోస్ మిషన్ సో నీ సిస్టమ్ లో విండోస్ మిషన్ లో నువ్వు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఈఎక్సి ఫైల్స్ ఎలాగైతే యూజ్ చేసి దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తావో ద సిమిలర్ వే ఇక్కడ కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఓకే మీ సిస్టమ్ లో ఆండ్రాయిడ్ కి సంబంధించిన యాప్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఏపీకే ఫైల్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనమాట ఓకే సో ఎందుకు అంటే కనుక ఈ ఏపీకే ఫైల్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ లో మాత్రమే పనిచేస్తాయి అండ్ దట్టు ఆ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతటినీ కూడా ఆ ఏపీకే ఫైల్ లోనే ఉంటాయి మరి మనకి ఎక్కడి నుంచి ఏపీకే ఫైల్స్ వస్తాయి అంటే ఆల్రెడీ నేను మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఇద్దర్ డెవలపర్ మీకు ఏపీకే ఫైల్స్ షేర్ చేయొచ్చు లేదా యాప్ సెంటర్ నుంచి కానీ టెస్ట్ ఫ్లైట్ నుంచి కానీ వాళ్ళ యొక్క జెంకిన్స్ జాబ్ నుంచి కానీ ఎన్ని ప్లేసెస్ నుంచి మనకి ఏపీకే ఫైల్స్ వస్తాయి ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు నీకు ఏపీకే ఫైల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే మా ప్రాజెక్ట్ లో యాప్ సెంటర్ టెస్ట్ ఫ్లైట్ రెండు యూస్ చేసాము యాప్ సెంటర్ టు మేనేజ్ ద ఆండ్రాయిడ్ బిల్స్ టెస్ట్ ఫ్లైట్ ఏమో టు మేనేజ్ ద ఐఓఎస్ బిల్స్ సో నాకు ఆ రెండింటికి యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ ఇచ్చేసారు సో దట్ నా యాప్ ఫైల్స్ ని ఐ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ యాప్ సెంటర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఫ్లైట్ నేను నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది యూజువల్ గా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పక్కర్లేదు మీరు నేర్చుకోవడానికి ఏదైనా ఒక ఏపీకే ఫైల్ కావాలి అంటే ఇవి పబ్లిక్ వెబ్సైట్స్ మాట ఏపీకే ఫర్ ఫన్ డాట్ కామ్ కానీ ఏపీకే ప్యూర్ డాట్ కామ్ కానీ ఇవన్నీ జనరల్ వెబ్సైట్స్ సో ఇందులోకి వెళ్ళి మీకు అక్కడ అన్ని అప్లికేషన్స్ కి ఏపీకే ఫైల్స్ ఉంటా ఉంటాయి మీకు ఏ అప్లికేషన్ కి అయితే ఏపీకే ఫైల్ కావాలో మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు దాని మీద యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ 
నేను ఇక్కడ షాపింగ్ యాప్ ని నేను డౌన్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఇక ఇక్కడ చూడండి షాపింగ్ కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ యాప్స్ పెటల్ షాపింగ్ ఫైన్ డిస్కౌంట్ ఎవ్రీడే అంట అండ్ లేకపోతే షాపిఫై వాల్మార్ట్ ఈజీ బాయ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ వస్తున్నాయండి సో వీటిలన్నిటిలోకి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఏఎల్ఐ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేశాను ఇదిగో దానికి సంబంధించింది డౌన్లోడ్ ఏపీకే అని ఉన్నది సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే గనక ఆటోమేటికలీ ఆ ఏపీకే ఫైల్ అన్నది మీ సిస్టమ్ లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అండి ఓకే ఈ డౌన్లోడ్ ఏపీకే అని కొడితే కనుక ఇదిగో చూడండి ఈ డౌన్లోడ్ ఏపీకే అవుతుంది అండి అండ్ ఇలా మీరు పబ్లిక్ ఏపీకేస్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏపీకే ఎక్స్ అని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయండి అవన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్ గా వర్కౌట్ అవ్వవు మనం సజెస్ట్ చేసే ఫైల్ ఏపీకే ఫైల్ ను మాత్రమే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా ఉంటాం ఓకే సో ఈ ఏపీకే ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది బట్ మనం పబ్లిక్ నుంచి అంటే గూగుల్ నుంచి వాటి నుంచి ఎందుకు ఏపీకే ఫైల్స్ ని సరిగ్గా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాడము అంటే ఒకే ఒక్క రీజన్ ఏంది అంటేనండి అవి కొన్నిసార్లు పనిచేస్తాయి అండ్ కొన్నిసార్లు పనిచేయవు దట్స్ ద రీజన్ అలాంటి ఏపీకే ఫైల్స్ ని మనం వాడం మనం వెరిఫైడ్ ఏపీకే ఫైల్స్ మీదే మనం వర్క్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ఆలీ ఎక్స్ప్రెస్ ఏపీకే ఫైల్ ఉంది కదా ఈ ఏపీకే ఫైల్ ని నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే డ్రాగ్ దాన్ని డ్రాగ్ చేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డ్రాగ్ చేసి నా మొబైల్ ఫోన్ మీద పెడతానని నేను పెట్టేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఏపీకే ఫైల్ ఏ ఏపీకే ఫైల్ అయినా సరే మీరు డ్రాగ్ చేసే డివైస్ మీద పెడితే ఆటోమేటికలీ ఆ ఏపీకే ఫైల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే సెషన్ ని నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేకపోతున్నాను సమ్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల నాకు ఇది ఫిక్స్ అవ్వలేదు అంటుంది బట్ యూజువల్లీ ఏదైనా ఒక యాప్ ని గనక మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్ వే ఏపీకే ఫైల్ మీ దగ్గర ఉన్న తర్వాత ఏపీకే ఫైల్ ని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే గనక ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ దట్ ఏపీకే ఫైల్ అండి దట్స్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ మాట మీకు ఒక ఏపీకే ఫైల్ ఉంది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే అయిపోతుంది సో ఇక్కడ నా దగ్గర ఇంకొక ఏపీకే ఫైల్ ఉన్నది లెట్ మీ ట్రై టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అయ్యర్ సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఇన్స్టాలింగ్ వ్యాపార్ సి ఇక్కడ చూడండి ఇందాక రాలేదు ఇప్పుడు ఇన్స్టాలింగ్ వ్యాపార్ బేస్ ఏపీకే ఈ యాప్ ఫైల్ అన్నది అందులో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నా ఓకే సో ఇది మాన్యువల్లీ మనం చేసేది అఫ్ కోర్స్ మన ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎట్లా ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాము ఏంటి అన్నది దాట్ వీ విల్ సి సి హియర్ వ్యాపార బేస్ డాట్ ఏపీకే ఇన్స్టాల్ అని వచ్చింది ఈ డివైస్ ని కనుక నేను లాంచ్ చేసి ఇందులో చెక్ చేసుకుంటే లెట్ అస్ సి వెదర్ దట్ ఏపీకే ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఇదిగో నుండి వ్యాపార ఏపీకే ఇది నేను ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే కనుక ఈ యాప్ అన్నది నాకు ఇక్కడ సిస్టమ్ లో లాంచ్ అవుతుంది అనమాట అదిగో ఆ యాప్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసింది ఒక డివైస్ లో మీరు యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే సింపుల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటికలీ ఆ యాప్ అన్నది ఆ డివైస్ లోకి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ ద స్క్రీన్ దట్స్ బీన్ పాపులేటింగ్ హియర్ ఫర్ అస్ ఓకే గుడ్ అనఫ్ టన్ ద డీల్ అండి సో ఇట్లా ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇట్లా ఏబీకే ఫైల్ అంటే ఏంటి అన్నది ఇక్కడికి ఉన్నది అండ్ నెక్స్ట్ why we are going to use them what is the use so basically manam oka mobile automation testing cheyali ante kachithanga app undali aa app ni manam play store lo pettesam ankonde it's going to be a public app directly prathi okkalike ellipothadu meer app store nunchi meer download cheskuni app test chestunnaru ante adi prathi okkalike access untadi app store lo pettakunda development time lo developer diggar nunchi kaani ee different sources nunchi kaani manam download cheskuni apps ni we will be using that and ee uh, app files ni manaki install cheyadaniki multiple ways unnayandi okati directly ippudu nenu chupichina way డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడము రెండోది మీ ప్రోగ్రామ్ కి ఇవ్వడము మూడోది మీ యొక్క ఇన్స్పెక్టర్ సెషన్ లో దాన్ని ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వడం ఆ అన్నిటిలోనూ మనం ఒక ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసాము డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఎట్లా పనిచేస్తుంది అన్నది నెక్స్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ సెషన్ ని యూస్ చేసి యాప్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అసల ఇన్స్పెక్టర్ సెషన్ అంటే ఏంటి అన్నది విల్ సి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ అండి ఓకే డాన్ ద రియల్